שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם ראינו בדוגמה שהדטרמיננטה של A שווה לדטרמיננטה של המשוחלפת, AT. בשיעור הזה אנחנו נוכיח את המשפט. ההוכחה היא באינדוקציה, לרוב לא עושים אותה בשיעורים. לכן, אם תחליטו שאתם לא רוצים לצפות בשיעור הזה, לא נורא. השיעור הבא מסכם את כל המשפטים שמופיעים פה ללא ההוכחות שלהם, כמו שעושים בשיעורים, רק המשפטים ודוגמה לשימוש בהם. מי שבכל זאת רוצה לראות את ההוכחה, והיא מאוד מעניינת, כדאי לכם להמשיך ולצפות. אז בואו נצא לדרך. בואו ניזכר תחילה במה שכבר ראינו. יש לנו A מטריצה מסדר N על N, אנחנו מגדירים התאמה בין המטריצות לשדה, שנקראת דטרמיננטה, עבור N שווה ל-1, אם A היא המטריצה שיש בה את המספר A, 1 בודד, הדטרמיננטה זה המספר שיושב בפנים, לכל N גדול שווה 2, אנחנו מגדירים הדטרמיננטה של A שווה, הנה A, לוקחים את השורה הראשונה, ולכל אחד מהמקומות עושים סימן, מספר, מינור, סימן, מספר, מינור וכן הלאה, ואת כל זה אנחנו יכולים לכתוב בצורה מקוצרת כסיגמה k שווה 1 עד n, סימן זה מינוס 1, 1 ועוד k, כפול a, 1k, כפול m, 1k. ואת כל זה אפשר לזכור בצורה מקוצרת. סמם, סימן, מספר, מינור, לכל איבר בשורה הראשונה. כמובן, כן, אלה מפלצות, האמים האלה. המינורים שקולים למפלצות. כל אחד כזה הוא דטרמיננטה בפני עצמו שצריך לחשב. לכן, אנחנו רוצים לחפש כלים שיקלו על החשבון המסובך למטריצות גדולות. אז הנה, אנחנו מתחילים בשיעור הזה שלושה משפטים חשובים שיקלו עלינו בחשבון דטרמיננטה. אז בואו נתחיל. המשפט הראשון אומר, A מטריצה מסדר N על N, אז ניתן לחשב את הדטרמיננטה של A, שימו לב, לפי איזו שורה שנרצה. כלומר, ב-A שווה לסיגמה, K שווה 1 עד N, סימן, מינוס 1, I ועוד K, לא 1 ועוד K, I ועוד K, כפול המספר AIK, כפול המינור MIK. וזה נכון, לכל i ששווה 1 עד n. אם i שווה 1, חישבנו לפי שורה ראשונה. אם i שווה 2, חישבנו לפי שורה שנייה, וכן הלאה, לפי כל שורה שרוצים. וואו, זה נותן לנו הרבה חופש. תכף אני אראה את זה. שימו לב לאינדקסים. תמיד אותם אינדקסים, i ועוד k, i k, i k. היינו רגילים עד עכשיו לראות כל הזמן i שווה ל-1. מה יש לנו עכשיו? איזה i שרוצים בין 1 ל-n. עכשיו, אנחנו לא נוכיח את המשפט הזה. את המשפט הזה מוכיחים באינדוקציה על n, או עם כלים שלא למדנו בקורס הזה. אנחנו כבר נראה בשיעור הזה שההוכחות באינדוקציה לפעמים קצת מסובכות בהקשר של דטרמיננטים. אנחנו נראה לזה דוגמה. אבל את המשפט הזה לא נוכיח. הכלים האחרים שאנחנו לא לומדים קטן, כאן מפשטים את ההוכחות שלא יהיו באינדוקציה. אבל פה אנחנו נעשה הוכחה מאוד מיוחדת באינדוקציה. טוב, אז קודם כל בואו נראה דוגמה. שיעור שעבר מה ראינו? שכשאנחנו מחשבים את הדטרמיננטה של A, מסדר 3 על 3, לוקחים שורה ראשונה, סימן מספר מינור, ומקבלים את החשבון הזה. כבר ראינו אותו, אני לא עוברת עליו, אנחנו מקבלים בסוף מכל החשבון, 44 פחות 90 פחות 15 שווה מינוס 61. עכשיו, לפי המשפט שכתוב פה, אני לא חייבת לחשב לפי שורה ראשונה. אז מה שווה לי? ברור, שווה לי לחשב דווקא לפי השורה השלישית. למה? יש פה אפס, יהיה לי מינור אחד פחות. הנה, נחשב לפי השורה השלישית ונקבל. אמנם כתבתי את שלושת המחוברים, אבל אנחנו לא צריכים לחבר, לחשב את המחובר הראשון, כי כופלים אותו באפס. אז יש לי בעצם רק שני מינורים לחשב, והנה מה יוצא בסוף, אותו מספר מינוס 61 עם קצת פחות עבודה. לכן, לחשב לפי איזו שורה שרוצים, עוזר לנו מאוד, פשוט נחפש שורה שיש בה יותר אפסים, ואז מחשבים פחות מינורים. 
עכשיו נעבור למשפט השני. A מטריצה ריבועית מסדר n על n, אז הדטרמיננטה של A שווה לדטרמיננטה של A. אז הנה ההוכחה, כמו שאמרנו, דטרמיננטים הם מטריצות מסדר n על n שצריך לחשב עבורם את המספר המותאם. אנחנו מגדירים אותם ואת החשבון באמצעות דטרמיננטים מסדר n-1, אלה המינורים שאותם אנחנו מחשבים. רגע, אבל כשאנחנו לוקחים משהו מסדר n ומשתמשים במשהו מסדר n-1, זה ממש מתבקש להוכיח באינדוקציה. למה? כי הנחת האינדוקציה היא עבור מטריצות מסדר n-1, ואנחנו רוצים להוכיח למטריצות מסדר n. אז מה אנחנו נעשה? מטריצות מסדר n, נכתוב מינורים מסדר n-1. על המינורים מסדר n-1 אלה בעצם דטרמיננטים של מטריצות מסדר n-1. הנחת האינדוקציה תקפה לגביהם, ולכן ממש מתבקש להוכיח באינדוקציה. אז אנחנו נשאף להגיע למצב שאנחנו מציבים פנימה את הנחת האינדוקציה. לתוך המינורים מסדר n-1 נציב את הנחת האינדוקציה. אבל לפעמים הדברים טיפה מסתבכים ולא הולכים חלק. בואו נראה בדוגמה הזו שנוכיח הפעם. אז אנחנו נוכיח את משפט 2 באינדוקציה על n סדר המטריצה, ונתחיל מבסיס האינדוקציה. בסיס האינדוקציה, ה-n הכי קטן זה n שווה ל-1. כש-n שווה ל-1, A, מטריצה מסדר 1 על 1, יש בה רק איבר 1 A. רגע, זה גם שווה ל-AT, אז אם A שווה ל-AT, ברור שדט A שווה לדט AT. טוב, אני מציעה שנוכיח גם עבור N שווה ל-2. מה קורה ב-N שווה 2? ב-N שווה 2, דט A שווה לדט AT, זה מה שאנחנו רוצים להראות. הנה המטריצה A. אנחנו זוכרים במטריצות 2 על 2 שהדטרמיננטה מאוד פשוטה, אנחנו לא צריכים נוסחה מסובכת, זה יוצא AD פחות BC. עכשיו בואו נראה מה יוצא דט AT. דט AT שווה, בואו נציב את AT, AB הולך לשורה, השורה AB הולכת לעמודה AB, CD הולך לעמודה שנייה, ומה אנחנו מקבלים? לפי נוסחה לדטרמיננטים מסדר 2 על 2, אנחנו מקבלים AD פחות CB. רגע, CB זה BC, ולכן אנחנו מקבלים AD פחות BC, שזה בדיוק הדטרמיננטה של A. הנה, גם במטריצות 2 על 2 זה עובד. עכשיו אנחנו רוצים לעבור למטריצות 3 על 3, ונשאלת השאלה, איך נראית הנחת האינדוקציה במקרה הזה? בואו נראה. אנחנו נסמן ב-MIJ מינור של A. אנחנו צריכים מינורים, אבל שימו לב לסימון. MIJT יסמן את המינור MIJ המשוחלף. כלומר, אם MIJ הוא איזשהו מינור, דטרמיננטה של איזושהי מטריצה, MT יהיה דטרמיננטה של המטריצה המשוחלפת. ובואו נראה איך הדבר הזה נראה במטריצה מסדר 3 על 3, ומה אומרת הנחת האינדוקציה על מינור מסדר 2 על 2. נראה איך זה בא לידי ביטוי במקרה שלנו. אז הנה נכתוב את דת... דטרמיננטה של A, מכירים כבר את הנוסחה, רשמנו אותה. עכשיו, שימו לב, זה M11, M12, M13. MIJ זה מינור של A. מאחר וזו המטריצה A, זה M11, חושב לפי מחיקת שורה ראשונה, עמודה ראשונה. זה M12, באנו למטריצה A, מחקנו שורה ראשונה, עמודה שנייה, וקיבלנו את המינור הזה, וכן הלאה. עכשיו, נראה איך הדבר הזה נראה במטריצה AT. הנה A, הנה AT, שחלפנו. עכשיו, נכתוב לפי הגדרה, את הדטרמיננטה של A-T, נחשב לפי שורה ראשונה את הדטרמיננטה. מה אנחנו מקבלים? בכל מקום סימן מספר מינור על כל איברי השורה, ומקבלים מינוס 1, 1 ועוד 1, A1, 1, 1, והנה המינור הראשון במטריצה A-T. מחקנו שורה ראשונה, עמודה ראשונה, קיבלנו A2, 2, A3, 2, A2, 3, A3, 3, וכן הלאה. האיבר השני, מינוס 1, 1 ועוד 2, A2, 1, זה מי שכתוב לנו פה, והמינור M2, 1, מי זה המינור 
M21 עבור המטריצה AT, לא של A. מי זה? בואו נמחק מפה שורה ראשונה, נמחק עמודה שנייה, ונקבל A12, A32, A13, A33 וכן הלאה. עכשיו אנחנו תוהים, מה הקשר בין מה שקיבלנו בדט A למה שקיבלנו בדט AT? בואו נבדוק. טוב, A11, A11 זה אותו דבר. A1, 2, A2, 1. אהה, A2, 1 זה בדיוק המשוחלף, נכון? החלפנו את סדר האינדקסים. A1, 2, T סימנו אותו בזמנו, אני מקווה שאתם זוכרים. עוד נגיע לזה עוד מעט. ואותו דבר פה, A1, 3, במשוחלף זה A3, 1. במטריצה AT, AIJT שווה AJI. כאן ה-T הוא באמת... מסמן את האיבר במקום ה-IJ של המטריצה AT, וזה יהיה בדיוק למחוק את ה-T, זה להחליף את סדר האינדקסים. כבר עשינו את זה הרבה. עכשיו בואו נראה מה קורה עם המינורים. הנה המינור M11 של AT. איפה הוא נמצא במטריצה A? בואו נחפש. אני מסמנת לי את האיברים, הנה הם. שימו לב, A22, A23, אבל מה כתוב פה? A22, A23 בעמודה, A32, A33 בשורה, A32, A33 בעמודה, ולכן המינור הזה הוא המינור של A משוחלף, ואיך סימנו אותו? M, I, J, T, ולכן זה M, T, 1, 1. אבל רגע, פה בפנים, יושבת מטריצה מסדר 2 על 2. הנחת האינדוקציה תגיד לי שאם יש לי פה מטריצה כלשהי, לא משנה איזה, מסדר 2 על 2, הדטרמיננטה של המשוחלף יהיה כמו הדטרמיננטה המקורית. כלומר, הנחת האינדוקציה אומרת שמותר לי למחוק את ה-T. הנחת האינדוקציה אומרת, הדטרמיננטה של המשוחלפת שווה לדטרמיננטה של המקור למטריצות מסדר פחות. משלוש במקרה שלנו, כי אנחנו עושים פה את הנחת האינדוקציה כש-n שווה שלוש. בואו נראה את זה גם פה. הנה המינור הבא, ב-AT, A1-2, A3-2, A1-3, A3-3. איפה נמצאים המספרים האלה? במטריצה A. הנה הם. זאת אומרת, שימו לב, מה סימנתי פה? סימנתי את כל האיברים ללא שורה 2 וללא עמודה 1. במילים אחרות, המספרים האלה במטריצה A זה M21. ומה אני רואה כאן? אני רואה את M21 משוחלף. שוב, 1, 2, 1, 3 בשורה. 1, 2, 1, 3 בעמודה. כלומר, זה המינור, 2, 1, 2, 1, שורה 2, עמודה 1 של A, משוחלף. לכן, זה M2, 1, T. אבל רגע, זו דטרמיננטה של מטריצה 2 על 2. הנחת האינדוקציה אומרת שהדטרמיננטה של הדבר הזה שווה לדטרמיננטה של המשוחלפת. כלומר, אני יכולה מהנחת האינדוקציה למחוק את T. אני מקווה שהבנתם, לכן הפעם לא נראה את זה במטריצה, אלא רק נכתוב A1, 2, A2, 1, A1, 3, A2, 3, באותו אופן למה זה שווה? נכון, M, 3, 1, T. זה המינור במטריצה A, ללא שורה 3, ללא עמודה 1, אבל המשוחלף. וגם פה, מהנחת האינדוקציה, אפשר למחוק את T, כי זו דטרמיננטה של מטריצה מסדר 2. אם כך, מה קיבלנו? בואו נסתכל. מה יש לנו כאן? 1, 1, 1, 1, 1, 1. טוב, אי אפשר להבין מזה הרבה, בואו נעבור לאיבר הבא. 1, 2, 2, 1, 2, 1. רגע, 1 ועוד 2 אפשר לכתוב כ-2 ועוד 1. ולכן אנחנו מקבלים בעצם A2 ועוד 1, A2 1, M2 1. וכאן אותו דבר, תשנו את הסדר, 3 ועוד 1, 3 1, 3 1. מה זה? 
אני מקווה שאתם שמים לב שאנחנו קיבלנו שהדטרמיננטה של AT שווה בעצם הדטרמיננטה של A, אבל שחישבנו לפי עמודה ראשונה, נכון? A11, A21, A31, סימן, מספר, מינור, אבל עבור העמודה הראשונה ולא עבור השורה הראשונה. עבור העמודה ולא עבור השורה. זה בדיוק מה שקיבלנו. יש לנו רק בעיה אחת קטנה עם זה. אין לנו משפט שאומר שמותר לחשב דטרמיננטה לפי עמודה. מי מבטיח לי שלכל מטריצה שאני אקח, המספר שיצא לי כאן, לפי שורה ראשונה, יהיה זהה למספר שאני אקבל כשאני אחשב לפי העמודה הראשונה, שזה בעצם הדטרמיננטה של A.T. זאת הבעיה. לכן זה מה שאנחנו צריכים להוכיח, שאכן המספר פה יהיה שווה למספר פה, כשאנחנו יודעים שמותר לפי הגדרה לחשב לפי שורה ראשונה, ולפי משפט אחד מותר לפי איזו שורה שרוצים. אבל לרגע לא דיברו איתנו על עמודות, ועל זה אנחנו צריכים להתגבר. איך נתגבר על הבעיה הזו? והנה הטריק המיוחד בהוכחה של המשפט שלנו. אנחנו נחשב את הדטרמיננטה אין פעמים. כל פעם לפי שורה אחרת. לפי שורה ראשונה, לפי שורה שנייה, לפי שורה שלישית, מותר לי. כל פעם לפי שורה אחרת. בסוף אני אחלק ב-n, למה? כי אני רוצה את הדטרמיננטה פעם אחת, אבל אני אחשב אותה n פעמים, אז יהיה לי n פעמים הדטרמיננטה, נחלק ב-n ונקבל את הדטרמיננטה פעם אחת. כמובן שזה יכריח אותי לחשב את כל n בריבוע המינורים. לפי שורה ראשונה יש לי n מינורים, לפי שורה שנייה יש לי עוד n מינורים, לפי שורה שלישית עוד n מינורים וכן הלאה. n בריבוע המינורים. זוכרים? למה צריך כל כך הרבה מינורים? הנה כבר שימוש אחד הגיע. את כל המינורים האלה אנחנו נסכם, נסכום אחרי זה בדרך אחרת, בסדר אחר, שאותו אנחנו נגיד, את זה אנחנו מכירים. ואז נוכל להשלים את ההוכחה. ה, זה נשמע לך מסובך, אתה צודק. לכן אני רוצה להדגים לכם את זה במטריצה מסדר שלוש. אחרי שראינו, שהדטרמיננטה של A שווה, של AT, סליחה, שווה לדטרמיננטה של A מחושבת לפי העמודה, וזה לא היה טוב. בואו נדגים על מטריצה מסדר שלוש את ההוכחה, איך תיראה ההוכחה באינדוקציה, למקרה הכללי, נדגים על המקרה N שווה שלוש. את כל ההוכחה נדגים. ואז זה יהיה לך, ייראה לך קצת פחות מסובך. אז בואו נעשה את זה. הנה. אנחנו ניקח את המקרה n שווה 3 ונדגים את ההוכחה. בואו נרשום תחילה את הדטרמיננטה של a. מאחר ואנחנו הולכים למקרה הכללי, אנחנו נרצה לרשום את זה באמצעות סיגמא, והנה. k שווה 1 עד 3 זו דטרמיננטה לפי השורה הראשונה. 1 כל הזמן קבוע, מספר השורה, השורה קבועה, ואנחנו רצים על השורה, כלומר מדלגים על העמודה, וזה האינדקס הרץ K. סימן מספר מינור לאיבר הראשון, סימן מספר מינור לאיבר השני בשורה, וכן הלאה. עכשיו, אנחנו נחשב את הדטרמיננטה של AT, ונסמן את המינור ה-IJ של AT ב-NIJ. אנחנו יודעים שהמינור במקום ה-IJ של AT הוא מינור אחר, הוא לא המינור של A. יש קשר ביניהם, אבל המינור של AT נקרא NIJ, ואז נשתמש בקשר בין המינור של AT למינור של A. בואו נזכור מה ראינו. ראינו בדוגמה שלנו שכל מינור NIJ אפשר היה להחליף אותו ב-MTJI. זה היה המינור ה-JI, אם פה IJ היה לנו JI, המשוחלף, זה מה שראינו. ולכן מה אנחנו נקבל כשנוכיח? NIJ היה שווה, הראתי לכם את זה בדוגמה, ל-MTJI, אבל מהנחת האינדוקציה עבור מטריצות מסדר, דטרמיננטה של מטריצה מסדר 2, אנחנו נוכל פשוט למחוק את T ולקבל MJI. ולכן, בכל מקום, 
בחשבון של הדטרמיננטה של AT, יופיע מינור NIJ, אותו נוכל להמיר לפי הנחת האינדוקציה במינור MJI. N של AT הופך ל-M של A, והאינדקס IJ יהפוך לאינדקס JI. זכרו שזאת ההצבה. NIJ הופך ל-MJI. זה מה שמציב, עוד רגע אנחנו יוצאים מפה, את זה צריך לזכור. אז עכשיו בואו נראה. נחשב שלוש פעמים, N שווה שלוש, שלוש פעמים את הדטרמיננטה של AT, כל פעם לפי שורה אחרת. משפט מספר אחד, מרשה לי לעשות את זה. אז בואו נעשה את זה. DAT-AT שווה, מאחר ויהיה לי פה שלוש פעמים את הדטרמיננטה, פעם ראשונה ועוד פעם שנייה ועוד פעם שלישית, אני כבר מחלקת פה בשלוש כדי לתקן. אני רוצה להישאר עם DAT-AT. יהיה לי שלוש פעמים DAT-AT, נחלק בשלוש, נקבל את DAT-AT. אז הנה החשבון לפי שורה ראשונה. במטריצה AT יש לי סימן, מספר, מהו המספר במטריצה AT? A11 עם T למעלה, זוכרים? השימוש שעשינו לאורך כל הקורס הזה. במטריצה AT, במקום ה-IJ, יושב ATIJ, שאפשר לכתוב AJI במקומו. אז את זה אנחנו נדע להמיר. והמינור של AT הוא N11. הלאה. סימן מספר מינור עבור האיבר השני בשורה הראשונה. מינוס 1, 1 ועוד 2. A1, 2, T, N1, 2, וכן הלאה, האיבר השלישי בשורה. וככה עכשיו נעשה עבור השורה השנייה. נחשב דטרמיננטה של AT לפי שורה שנייה. משפט אחד מרשה לעשות את זה, ואנחנו מחברים. לכן פה יש לי דת פעם ראשונה, עכשיו יבוא דת פעם שנייה. הנה, סימן. אנחנו בשורה שנייה, איבר ראשון בעמודה הראשונה, AT21, N21 ועוד. האיבר הבא בתור, מינוס 1, 2 ועוד 2, AT22, N22 ועוד, מינוס 1, 2 ועוד 3, AT23, המינור 2, 3, שורה שנייה, עמודה שלישית. וכמובן, באופן לא מפתיע, נחשב עכשיו את הדטרמיננט של AT לפי שורה שלישית. נקבל את אותו דבר, רק הפעם השורה הרצה היא שורה שלוש. השורה הקבועה, סליחה. הנה שלוש, שלוש, שלוש. זה האינדקס הקבוע, כי אנחנו בשורה שלוש. האינדקס הרץ הוא אינדקס העמודה, כי אנחנו מדלגים על איברי השורה, לכן קופצים מעמודה לעמודה. הנה אחד, הנה שתיים, והנה שלוש. זהו. שלוש פעמים דת AT מחולק בשלוש, ייתן לי בדיוק את דת AT. עכשיו אנחנו עושים את ההצבות. נזכור, NIJ, כל NIJ שמופיע פה, הוא בעצם MJT, אבל אלה מינורים של מטריצות מסדר שתיים, לכן הנחת האינדוקציה אומרת, תמחקי את ה-T. בנוסף אנחנו יודעים שמהגדרת שחלוף, כל ATIJ, הוא בעצם AJI. במטריצה המשוחלפת, במקום ה-IJ, יושב לו AJI של A המקורית. נציב פנימה את הכל, והנה מה אנחנו מקבלים. אני לא אעבור על הכל, אני רק אדגים שניים. למשל, AT21, N21, הופך להיות, זה A12 וזה M, 1, 2, M, 1, 2. גם מחליפים את האינדקס וגם מוחקים את ה-T. מה קורה עם מינוס 1? אהה, מינוס 1, 2 ועוד 1 זה בעצם מינוס 1, 1 ועוד 2, ולכן גם את זה שינינו, מינוס 1, 1 ועוד 2. בואו נראה עוד אחד לדוגמה. נניח ניקח את זה. מינוס 1, 3 ועוד 2 זה מינוס 1, 2 ועוד 3, הנה. A, T, 3, 2 זה A, 2, 3, הנה. ו-N32 הופך להיות M23. הצבנו את הנחת האינדוקציה ואת אברי המטריצה המשוחלפת. ועכשיו תסתכלו מה יצא לנו. מה זו השורה הראשונה בעצם? השורה הראשונה זה לחשב את דת A לפי עמודה הראשונה. זה מה שראינו בדוגמה. 
שימו לב, האינדקס הרץ הוא האינדקס של 1, 2, 3, מספר השורה. אם אני משנה את האינדקס של השורה, אני רצה לעמודה. לכן יש לי פה חישוב לפי עמודה ראשונה. מה יש לי כאן? 1, 2, 3, אינדקס השורה רץ, אבל אינדקס העמודה נשאר קבוע. 2, 2, 2. לכן מה יש לי כאן? יש לי חישוב דט A לפי עמודה שנייה. ובאותו אופן למטה מה יהיה כתוב? החשבון של דט A לפי עמודה שלישית. ושוב אני מזכירה לכם, אין לנו משפט שמאפשר לעשות את זה. לכן, הנה הטריק. אנחנו עכשיו, את כל המחוברים האלה שכתובים פה, אנחנו נחשב אותם לפי סדר אחר. במקום להסתכל על השורה הראשונה, שזה הדטרמיננטה של A לפי העמודה הראשונה, בואו נסתכל על אלה. נסכום את זה ליד זה ליד זה. מה כתוב כאן? כאן 1, 1, 1 האינדקס הקבוע, מספר השורה הוא קבוע, ומספר העמודה רץ, 1, 2, 3. אם מספר העמודה משתנה, אני מטיילת על השורה. לכן מה שכתוב כאן זה בדיוק דט A לפי שורה ראשונה. ושימו לב מה קורה כאן. האינדקס הקבוע הוא 2, והאינדקס הרץ הוא מספר העמודה, 1, 2, 3, והאינדקס הקבוע הוא מספר השורה 2. לכן מה כתוב כאן? חישוב דט A לפי שורה שנייה. ובאותו אופן מה נקבל כאן? נכון, חישוב דט A לפי שורה 3. אהה, אם כך, מה יש לנו כאן? יש לנו כאן שליש, שכתוב לנו בחוץ, דט A ועוד דט A ועוד דט A, שלוש פעמים דט A, כפול שליש זה דט A. ושימו לב עכשיו מה קרה. דט AT שווה, ובסוף התהליך מה קיבלנו? דט A. והנה ככה תיראה ההוכחה הכללית, בדיוק לפי השלבים שראינו פה, במקרה של N שווה שלוש. טוב, הגיע הזמן להוכחה הכללית. הנה הנחת האינדוקציה. B, מטריצה מסדר n מינוס 1 על n מינוס 1, אנחנו יודעים שהדטרמיננטה של B יהיה שווה לדטרמיננטה של Bt. כל עוד יש לי דטרמיננטים של מטריצות מסדר פחות מ-n, מותר לי פשוט למחוק את T. מה אנחנו צריכים להוכיח? אנחנו צריכים להוכיח שאם A היא מטריצה מסדר n על n, עכשיו היא קצת יותר גדולה, אנחנו רוצים להוכיח שדט A שווה לדט AT. גם פה מותר יהיה לנו למחוק את ה-T. אז בואו נתחיל. שוב אני מזכירה. המינור ה-IJ של AT מסומן NIJ, וגם אנחנו יודעים שכל NIJ יהיה שווה ל-MJI, ואנחנו גם יודעים ש-ATIJ, האיבר במטריצה AT במקום ה-IJ, שווה בדיוק, לפי הגדרת השחלוף, לאיבר במטריצה A במקום ה-JI. את זה אנחנו נציב פנימה. ועכשיו נתחיל לעשות חשבונות. בואו נזכר איך נראה חשבון של דטרמיננטה של A לפי שורה I כלשהי. הנה, דט A שווה לסיגמה K שווה 1 עד N, סימן i ועוד k, a i k, m i k. k הוא האינדקס הרץ, ה-i שאתם רואים פה זה מספר השורה שלפיה חישבנו את הדטרמיננטה. עכשיו, הנה דט a t. אני כותבת את הנוסחה הזאת עם האיברים של a t, איברי המטריצה של a t והמינורים של a t. אז יש לי, לפי שורה ראשונה, אז האינדקס הקבוע הוא 1, סימן, מספר במטריצה AT, מינור עם N, כי זה המינורים של AT. הלאה, חישוב לפי שורה 2. הנה, ה-2 פה זה שורה מספר 2, האינדקס הרץ הוא K, מספר העמודה הוא זה האינדקס הרץ, הנה. וחישוב לפי שורה N של הדטרמיננט של AT. יש לנו כאן, פעם ראשונה, 
פעם שנייה, אין פעמים הדטרמיננטה של A-T. בגלל זה חילקנו ב-N פה בחוץ. עכשיו את כל זה נכתוב באמצעות סיגמא. בואו נחשב עם סיגמא ונקבל. שימו לב, K שווה 1 עד N מופיע בכל מקום. את המחובר הזה פעם I שווה 1, המחובר הזה פעם I שווה 2, וכן הלאה, במחובר הזה I שווה ל-N, ולכן אני סוכמת I שווה 1 עד N של הביטוי מהצורה הזו, והנה הוא כתוב כאן. כל פעם I אחר. זה N פעמים הדטרמיננטה של A. ולכן חילקנו ב-N. עכשיו אנחנו נציב את מה שאנחנו מכירים, את AIKT ו-NIK. את כל זה אנחנו מציבים. NIJ זה MJI, ATIJ זה AJI. בואו נציב את הכל ואנחנו מקבלים. במקום AIKT נקבל AKI ובמקום NIK נקבל MKI. והנה זה כתוב לנו פה. מה עושים עכשיו? נחליף את סדר הסכימה. זוכרים? כאן המשמעות לסכום שורות. אנחנו נשנה את סדר הסכימה ונסכום לפי העמודות. מה זה אומר לשנות את סדר הסכימה? במקום לקב... לקבע את, K, את I ולרוץ על K, אנחנו נעשה את זה הפוך. אנחנו נבחר K שווה 1 ונרוץ עליי, K שווה 2 נרוץ עליי, זה אומר לחבר לפי העמודות, מה שראינו קודם. חישוב דט A לפי שורה K, הדבר הזה הוא בדיוק הדטרמיננטה של A לפי שורה K. למה? כי שימו לב, האינדקס הקבוע הוא K, 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 K. האינדקס הרץ הוא I. אם אני רצה על I, שזה אינדקס העמודה, כשרצים על אינדקס העמודה, מטיילים על השורה. לכן זה חישוב של דט A, כי אלה הפרמטרים של A, לפי שורה K. בואו נכתוב את זה. אז יש לי 1 חלקי N, K שווה 1 עד N, דט A. אבל רגע, דט A בכלל לא קשור לאינדקס הרץ K, ולכן יש לנו פה... N פעמים את דט A, כי אני רצה מ-1 עד N. 1 חלקי N כפול N דט A שווה לדט A. זהו, סיימנו את ההוכחה. זה היה ארוך. ההוכחה עצמה לא ארוכה. להבין מה הולך כאן, זה מה שלקח קצת זמן. אני מקווה שנהניתם מההוכחה. אמנם אינדוקציה, אבל קצת אחר. טוב, עכשיו שימו לב, מה המסקנה? ראינו שלחשב את דט A-T לפי שורה ראשונה שקול לחישוב דט A לפי עמודה ראשונה. עכשיו גם ראינו שבסוף אנחנו מקבלים את אותו המספר. כלומר, לחשב את דט A לפי שורה ראשונה או לפי עמודה ראשונה, לפי שורה ראשונה או לפי עמודה ראשונה, מקבל את אותו מספר. כי האחד הוא דט A, השני הוא דט A-T, והם שניהם שווים זה לזה. ולכן אפשר לחשב את דט A לפי העמודה הראשונה. בואו נחזור רגע לשיעור, לדוגמה משיעור קודם. זוכרים מה עשינו? לקחנו ושחלפנו. דט A-T היה מה שכתוב כאן. אני יכולה לשחלף ולחשב את דט A. אבל רגע, לא צריך לשחלף. אני יכולה ישירות לחשב לפי העמודה הראשונה. הנה, אני אחשב לפי העמודה הראשונה, ואז יהיה לי רק מינור אחד. עכשיו, את זה שווה לי לחשב לפי השורה הראשונה, ואני מקבלת רק שני מינורים של חמש ושל שלוש. המינור של חמש עם המינור של שלוש. מחשבים את הכל ומקבלים בסוף שישים ושמונה. לא צריך לשחלף, אפשר ישירות לחשב לפי העמודה הראשונה. ועכשיו שימו לב. מה נובע מהמסקנה? את שני המשפטים אפשר לחבר למשפט אחד. שימו לב, ניתן לחשב דטרמיננטה לפי שורה או עמודה כרצוננו. מצד אחד היה אפשר לחשב לפי איזה שורה שרוצים. מצד שני, לחשב לפי שורה ראשונה או עמודה ראשונה זה אותו דבר, לכן לפי שורה, 
כלשהי או עמודה כלשהי, זה גם יהיה אותו דבר. והמסקנה אומרת, אם כך, שאפשר לחשב דטרמיננטה לפי שורה או עמודה כרצוננו. לא חייב שורה ראשונה ולא עמודה ראשונה, לא חייבים לשחלף. פשוט תסתכלו מה השורה או העמודה שהכי נוחה לכם, ולפי זה תעשו את החשבון. כמובן שבכל זה אנחנו נעסוק בשיעור הבא. רק נסכם את המשפטים ונראה דוגמאות. זהו חברים, תודה רבה לכם שצפיתם בהוכחה של המשפט, שלרוב אנחנו לא מוכיחים בשיעורים. תודה רבה לכם.